8. Tà chấp về cái chân thật mà thật sự không phải chân thật. Kinh văn Hiệu thiện nam tử cùng chư hành không, dĩ diệt sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu vị viên. Việt dịch lại nữa thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Giảng lại nữa thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Lại nữa, hành giả người đang tu tập tránh định quan sát cùng tột tánh không của hành ấm, anh ta đã vượt qua được hành ấm, đã chấm dứt hẳn ý niệm sinh diệt, nhưng chưa được tính tinh diệu, niềm vui vi diệu của sự tịch diệt. Kinh văn Quán mệnh hỗ thông khước lưu trần lao khủng kỳ tiêu tận, tiện ư thử tế, tọa liên hoa cung, quảng hóa thất chân, đa tăng bảo viện, túng tứ kỳ tâm, sinh thắng giải giả, thị nhân tắc đoạn, chân vô chân chấp, cha chỉ ca la, thành kỳ bạn lữ, mê Phật bồ đề, vong thất chi kiến, việt dịch. Quán sát căn mệnh và trần cảnh dung thông nhau, nên muốn lưu giữ các trần lao sợ nó bị tiêu mất, liền ngay lúc ấy ngồi cung hoa sen hóa ra rất nhiều bảy thứ chân báu, cùng nhiều gái đẹp buông lung tâm ý mình, rồi cho đây là thủ thắng, người ấy rơi vào cái chấp chân vô chân, thành bè bạn của ngoại đạo cha chỉ ca la, mê mờ tánh bồ đề của chư Phật đánh mất tránh tri kiến. Giảng quan sát canh mệnh và trần cảnh dung thông nhau, nên muốn lưu giữ các trần lao sợ nó bị tiêu mất. Khi hành giả quan sát sự quan hệ dung thông với nhau giữa các sinh mạng, hành giả thấy mạng sống của mình có quan hệ tương giao với các loài chúng sanh khác, nên muốn bám vào các trần lao sợ nó bị tiêu mất. Anh ta sợ rằng các trần lao này tiêu tán mất, trong khi anh ta chẳng muốn như vậy. Liền ngay lúc ấy, ngồi cung hoa sen, hóa ra rất nhiều bảy thứ chân báu, cùng nhiều gái đẹp buông lung tâm ý mình, chấp giữ ý tưởng này. Do năng lực biến hóa, hành giả ngồi trên cung điện hoa sen, biến ra bảy thứ báu, cùng nhiều gái đẹp buông lung tâm ý mình. Ở trong cung điện hoa sen, anh ta biến hiện ra vô số chân bào và rất nhiều gái đẹp và nàng hầu, buông mình vào việc hưởng thụ dục lạc. Rồi cho đây là thù thắng người ấy rơi vào cái chấp chân vô chân. Nếu hành giả chấp đây là cảnh giới thù thắng sẽ rơi vào sai lầm, chấp cái chẳng phải chân thật cho là chân thật. Đến mức độ này anh ta lại cho cảnh giới này là tuyệt diệu, nghĩ rằng mình đã chứng đắc được chân lý rồi, nhưng đó không phải là chân, đó chỉ là vọng chấp của anh ta mà thôi. Thành bè bạn của ngoại đạo cha chỉ ca la, cha chỉ ca la là phiên âm từ tiếng phạn, cha chỉ, dịch là trói buộc, có nghĩa là trói buộc chúng sanh bằng sợi dây thừng, ca la nghĩa là những việc tôi làm, có nghĩa là kiếp sống của tất cả các loài chúng sanh đều bị trói buộc không được tự do, đều là những việc do tôi làm mà ra cả, vì tôi mà các loài chúng sanh ấy không được tự do, đó là cách suy nghĩ của hai ngoại đạo này, hành giả kết thành quyến thuộc với chúng, mê mờ tánh bồ đề của chư Phật đánh mất tránh tri kiến. Anh ta chỉ còn mang trong người một thứ tà chi tà kiến. Kinh văn Thị danh đệ bát, phát tà tư nhân, lập xí trần quả, vi viễn viên thông, bối niết bàn thành, sinh thiên ma chủng. Việt dịch, đây là dạng thứ 8, lập cái nhân tà tư, thành cái quả trần lao xí thạnh, nghịch xa với tánh viên thông, quay lưng với đạo niết bàn, làm nảy sinh giống thiên ma. Giảng, đây là dạng thứ 8, lập cái nhân tả tư, đây là dạng thứ 8, chủ định đắm mình trong dục lạc trần lao, do căn cứ vào cái nhân tả kiến. Thành quả trần lao xí thạnh, bởi cái nhân sai lầm, anh ta phát sinh một loại tham dục mạnh như lửa, nghịch xa với tánh viên thông, quay lưng với đạo niết bàn, làm nảy sinh giống thiên ma. Hành giả trái xa với tính viên thông, tu tập ngược hướng với pháp môn nhĩ căn viên thông, quay lưng với đạo niết bàn và những đạo lý mà biểu hiện đạo niết bàn. Nên làm nảy sinh giống thiên ma, anh ta sẽ tái sinh trong những cõi trời của loài thiên ma.